প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাতে উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা নানান কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস এছাড়া বেসরকারি ভাবেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থা পালন করে প্রজাতন্ত্র দিবস সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস এই শব্দ যুগল প্রত্যেক ভারতবাসীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা বলা যায় রক্তের সাথে উৎপ্রত ভাবে জড়িত প্রজাতন্ত্র অথবা সাধারণ তন্ত্র এই শব্দ দুটি নিজেরাই ব্যাখ্যা করছে লোকের জন্য এবং লোকের দ্বারা কিন্তু যদি আমরা একটু গভীর ভাবে ভাবি তাহলে সত্যি কি তাই একটু খেয়াল করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে কোথাও একটা রাজা জড়িয়ে আছে প্রজায় মানে যেখানে শাসন ক্ষমতা একজনের কাছে আর বাকিরা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিংবা শোষিত এর কারণ আমরা নিজেরাই আমরাই তো গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে তার হাতে আমাদের শাসনভার তুলে দিচ্ছে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অনুকরণে কারণ সেখানে রাজা বা রানী আছে প্রধানমন্ত্রী আছে কিন্তু আসল ক্ষমতা থাকে রাজা বা রানীর কাছে রাজপ্রসাদ থেকে সমস্ত নিয়ম ঠিক করে দেওয়া হয় আর প্রধানমন্ত্রী শুধু তা সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করেন পার্থক্য শুধু একটাই আমাদের এখানে কোনো রাজা নেই তার জায়গায় রয়েছেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তাহলে কি প্রজাতন্ত্র আর সাধারণতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র সমার্থক গণতন্ত্র শব্দটিতে এর অর্থ নিহিত রয়েছে গণ যার অর্থ সাধারণ অর্থাৎ আপামোর ভারতবাসী যাদের জন্যই গণতন্ত্র দিবস গণতন্ত্র মানে তাই জনসাধারণের জন্য আর জনসাধারণের দ্বারা প্রজাতন্ত্র অনেকটা গণতন্ত্রের মতো কিন্তু শেষে একটা রাজা বা শাসক থাকে যেমন ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থা হল প্রজাতান্ত্রিক আর আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা হল গণতান্ত্রিক তাই এটা হয়তো বলা যেতে পারে যে শুনতে একরকম হলেও গণতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র সমার্থক নয় প্রজাতন্ত্র দিবস সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা হল এবার ইতিহাস নিয়ে একটু চর্চা করা দরকার যে কিভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাবনা এলো প্রাপ্ত তথ্য থেকে যতদূর জানা যায় উনিশশো সালের চৌঠা নভেম্বর থেকে খসড়া কমিটি একশো ছেষট্টি বার সংসদের অধিবেশনে মিলিত হয় যেখানে সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেছিল এবং যা প্রায় দুই বছর এগারো মাস আঠেরো দিন ধরে চলেছিল সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য উনিশশো সালের নয় ডিসেম্বর প্রথমবার গণপরিষদ সংসদের সংসদীয় কক্ষে মিলিত হয়েছিল যাতে স্বাধীন ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত শক্তপুক্তভাবে তৈরি হয় ব্রিটিশ সরকারের তৈরি ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে উনিশশো সালে শান্তিপূর্ণ এবং সরলভাবে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তরিত করার জন্য ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক নির্দেশিত নির্দেশনামা অনুযায়ী দুশো বিরানব্বই জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম গণপরিষদ গঠন করবেন প্রথম নির্বাচিত গণপরিষদের কিছু বর্ণময় ব্যক্তিত্ব হলেন সর্দার বল্লভভাই পেটেল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরোচিনী নাইডো এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যাদের উপর গুরুদায়িত্ব ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা আর্থ সামাজিক সমতা ন্যায় বিচার এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা উনিশশো সালের নয় ডিসেম্বর খসড়া সংবিধান অনুমোদন পায় এবং এর ঠিক এক মাস পরে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় আসে যার মাধ্যমে নতুন দেশ গণতান্ত্রিক ভারতের জন্ম হয় বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থাকলেও কেন শুধু ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় সেটাও একটু জানা দরকার উনিশশো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর নেহরুজি লাহোরে প্রথমবার তিরঙ্গা উত্তোলন করেন এবং উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ধার্য করেন ওই দিনটাকে তারপর থেকে পরবর্তী সতেরো বছর ধরে পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে পালন করা হয় কিন্তু স্বাধীনতা আসে পনেরোই আগস্ট তাই ছাব্বিশে জানুয়ারি দিবসটিকে পালন করা হয় পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার দিন অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে বিউরো রিপোর্ট নিউজ ভ্যানগার্ড